Hello guys! Ang i-discuss natin ngayon ay tungkol naman sa AutoCAD options. Ano nga ba ang meron sa AutoCAD options at para saan ba ito? Simulan na natin. Sa keyboard, type nyo lang OP. Nalabas nyo yung options. Click nyo. Ang i-discuss ko ngayon, yung pinaka-basic lang at pinaka-importante uh, gamit lang ng options para makustomize mo yung screen mo sa AutoCAD. Let's say, dito tayo sa files magsimula. Dito sa files, marami dito ang uh, pwede mong i-customize. Pero ang importante lang dito, ang i-discuss ko. Punta tayo dito sa printer support file path. Kung nakikita nyo yung plus sign, click nyo lang. At dito sa ibaba, makikita nyo yung plot style table source path. Click nyo yung plus sign again. And dito yung path ng CTB file. Yung CTB file, yun yung color or pen assignment na gagamitin nyo kapag nagpa-plot kayo, which is usually yung ginagamit. Okay. An Cancel ko muna. Ito ibig kong sabihin. Let's say magpa-plot tayo or magpi-PDF. Ito, so ito yung default. So let's say, click natin to. Yes. Tapos sa PDF tayo, DWD to PDF. Paper size. Kahit ano na lang muna. Oh, let's say uh, A4. Window. Center the plot. Apply to layout. Preview. Pansin nyo. I ano natin, rotate, uh, portrait natin. Apply. Okay. Pansin nyo, sobrang kapal na mga thickness niya at naka-bicolor. Kasi wala pa kayong uh, ginagawang serilin yung CTV file or pen assignment. Or kung meron man, hindi nyo pa na link dito sa drawings. So, para ma-link yan dito at makita natin dito, gagamitan natin ng option. Cancel natin. Balik tayo sa options. OP. Okay. Then, files. Printer support. File path. Then, plot style table search path. Ito, click lang natin to. I-browse natin siya. Pwede kayo mag-add, pero mas prepare, i-browse nyo na lang siya kung saan nyo sinib yung CTB file. Yung CTB file, ituturo ko din yon Abangan nyo lang. Dito sa YouTube channel, card blog, andito siya, CTB file. Kung makikita nyo yan, kiklik ko dito, YouTube channel, card bloggers, CTB. Ito siya. Ito, ito, ito siya. CAD Blogger. Balik tayo sa AutoCAD. Ayan. Okay natin. Apply. Then, okay. Type natin ngayon sa keyboard. Flat or Control P. Ayan siya. Pansinin nyo, nagkaroon ng exclamation point or error dito sa may plus style table or dito sa may pen assignment. Click natin kung bakit. Nawala na yung mga default na mga pen assignment niya. At kung napapansin nyo, lumabas na yung cardblogger.ctv which is yun yung nilink natin kanina na, na nakasave doon sa folder ko. Sa folder na cardblogger. Ito yun. Ayan siya. I-click natin. Ayan. Assign this plot style table to all layout. Click yes. Default natin ito kasi wala akong connected printer. So, DW to PDF lang para makita natin kung tugma ba yung pen assignment ko doon. Kung tama ba yung thickness para sa drawings. Okay. Click window. Apply layout natin kasi naklik ko naman siya kanina. Then, preview. Ayan. Mayroon na siyang tamang thickness. Which is, ito yung pinrepair ko para sa drawing na to. Okay. Skip natin. Then, kung gusto nyo i-plot na siya, click OK lang. Tapos, maghahanap yan ng kung saan folder mo si save Then, 
lagay niyo yung file name, then save. Automatic, pano na kayong PDF, pwede niyo yung ipaprint sa labas o print kahit saan. Okay. Cancel natin. Cancel. Sa options ulit tayo. Options. Tapos na tayo sa files. Dito naman tayo sa display. Dito sa display, kung napapansin nyo, medyo dark yung screen ko. Yung mga toolbar. Kasi, yung color scheme na pinili ko, dark. Kung gusto kong maging uh, lighter yan, click ko yung light. So, apply. Ayan siya. Medyo lighter na siya. Mas prepared ko kasi dark para hindi masyadong nakakasilaw sa paningin ko. Para nakapokus lang ang mata ko dito lang sa screen sa ginagawa ko. So, babalik ko siya sa dark. Then, apply. Yung iba dito sa options na discuss ko na doon sa user interface. Hanapin nyo lang sa YouTube channel ko yung about sa user interface at nakikita nyo yun doon. Dito naman, sa layout element, itong tatlong to, yung model, plan, elevation, ito yung layout, ito yung model. Nakalagay dito, display layout and model tabs. Click natin yan, then apply. Nawala siya. So, importante yung naka-on yan, kasi kapag nag-drawing kayo, maraming kayong lines or objects dito sa model space, kailangan yung ilagay sa paper o sa paper size. Kailangan nakita nyo to. So, apply lang. Tapos, yung display printable area, i-cancel ko muna to. Punta tayo ngayon dito sa may layout, yung plan. Ayan siya. So, balik ako sa options. Display. Itong display printable area, naka-check siya. So, apply ko. And then, okay. Magpa-plat ako tulad kanina, Ctrl-P, then, W2PDF, window, let's say ito, fit to paper center, plat, apply, portrait, apply ulit, preview. Okay. Cancel ko lang. Hindi ko naman kailangang i-plat yan eh. Pansin ninyo, nagkaroon siya ng white background kasi nakalagay itong display printable area at yung display paper background. I-uncheck ko itong display paper background mo na which is yung white. Apply. Okay. All white na siya at ito yung, ito yung hidden line na yan. Yan yung printable area. Options ko. Uncheck ko yan. Apply. Okay. So, hindi na siya kita. Diba? So, balik tayo sa options. Mas prepare nyo ba yung white background ng, ng paper space or black? Ako mas prepare ko dyan black. So, options ulit. Pagdating dito sa colors, yung uh, sheet layout, gagawin ko lang siyang black. Apply. Apply. Okay. Ayan siya. Tulad na siya ng color ng model at ng paper. So, option ulit natin. Display, color, to the model space gawin natin tong pure black apply and close apply para magkapareha sila ng uh, model space sa paper space pure black ayan so balik tayo sa options okay na tayo dito dito naman tayo sa open and save dito sa file save as napaka importante din ito Let's say, ang version ng AutoCAD mo is 2020, tapos, nakikipag-collaborate kayo sa ibang company para sa drawings, 
let's say, consultant kayo, contractor sila, may kailangan silang drawing sa inyo para i-modify nila. Tapos, ang AutoCAD nila is AutoCAD 2015. Ang sa'yo is 2020 or 2018. Ang kailangan mo lang gawin dito, para hindi siya hingi na hingi ng lower version ng AutoCAD, e set mo na dito. Dito, let's say, pinakamababa na. Para kahit sino humingi na mayroong lower version ng AutoCAD, hindi ka na may istorbo para humingi sila ulit. Apply mo lang yan, then okay. Ngayon, bawat save mo nitong file, automatic nakasave na siya sa lower version ng AutoCAD. Ganun siya. Option ulit natin. So, okay na tayo dito. Dito naman, sa file open, may nakalagay na 9. Ito yung tinatawag na number of, re of recently used files. Ito, napaka-importante para, halimbawa, kung meron kayong binuksan file kahapon, pag mag-open kayo ng file, hindi mo na kailangan click dito open at hanapin pa kung saan man nakasave yan. Kasi, kung napapansin mo, may nakalagay dito ang 9. Ito yun. Cancel ko ha. File. Ito siya. Recent documents. 9 na mga recent documents mo or drawings ang lalabas dyan. Ganun siya. So, option ulit natin. Dito naman tayo sa, sa plot in publish. Ito mostly ginagamit kapag uh, uh, gumagamit ka ng sheet sets. Sheet sets ginagamit naman yun kapag uh, maramihan yung drawings. Let's say sa isang building, ilang drawings meron dyan. Merong electrical, mechanical, plumbing, structural, details, at marami pa. So, sa ako na ituturo yan. Dito naman tayo sa system. Ito, hindi naman ito gaano importante. Basta tumatakbo yung na-install yung AutoCAD sa computer mo, okay na yon Pero ito yung, dito mo makita yung specification ng, ng uh, CPU mo or ng computer mo. Okay, sa user preferences naman tayo, ito na yun. Sa insertion scale, nakadepon siya sa inches. So, naituro ko din yung units. Search nyo rin sa YouTube channel ko yung regarding sa units. Kung paano ginagamit at iset yung units. Ito, sa akin, nakaano na siya. Nakaset sa millimeter. Ayan siya, millimeter siya. So, lahat ng i-insert mo dito na mga drawings or images or extract kapag uh, nakaset ito sa inches, mag-iiba siya hindi siya magtutugma. So, kung gusto mo, iset mo lang to lagi sa millimeter kung anong unit meron ka para automatic, kung ano man units man yung insert mong object, automatic mo convert sa millimeter. Ito naman, right click customization. Apply ko. Then, okay. Pansin mo, mag-right click ako dito. Ayan, lumalabas siya yung menu niya. E option natin. Right click optimization. I-turn on ko to. Turn on. Ang sabi dito, quick click to enter. Apply. Apply. Okay. Pag ni-right click ko, walang lumalabas na menu. Kasi, yung last command ko na options, siya ang lalabas. Like, quick enter nga, ba? Diba? So, press ko yung enter sa keyboard. Lalabas yung last command ko. Options. So, ganun din dito sa right click, lalabas din yung last command ko. So, ang gagawin ko dyan, ibabalik ko lang siya sa dati, i-uncheck ko lang yan, apply and close, apply, okay. Right click ko ulit, bumalik siya sa dati. Options ulit tayo. Dito sa drafting, as is lang muna yan. Yung colors dito, pares lang yun ng colors doon sa may display dito. So, 3D modeling, ituturo ko din yan later, pag gumagawa na tayo ng AutoCAD 3D. Sa so, selection tayo. Dito sa selection, ito yung pick box. Cancel ko muna para mapakita ko sa inyo yung pick box. Cancel. So, ito, itong gumagalo na to, yun yung pick box sa crosshair. Punta tayo sa model. Dito, ito yan, pareha siya, ba diba? 
Ito yung crosshair. Ito yun. At ito naman yung pickbox. Pansinin nyo ha. Maliit sya. Option natin. So, lakay natin yung pickbox. Apply. Okay. Ayan, lumaki na siya. Ang purpose naman nito, kapag ka, nahirapan kayong mag-select kasi maliit yung pickbox nyo, kailangan yung lakihan. Lakihan nyo lang. Mas easy. Pero wag naman ganito kalaki. So, option natin. Tansyahin nyo lang. So, apply. Okay. Pero pwede nyo yung lakihan to by number sa keyboard. Prepare ko 10. 10 number niya. Yung size niya. Type nyo sa keyboard. Pick box. Then, pwede yung let's say, gawin kong 6. Ayan siya. Enter, gawin kong 10. Ayan. Ito yung gusto kong size ng pick box ko. Ayan siya. So, crosshair naman tayo. Option ulit natin. Okay nito sa pick box. Dito naman tayo sa crosshair. Dito sa display. Then, crosshair. Lakay lang natin to. Apply. And then, okay. Pansinin niyo Naging infinite line na o infinite crosshair na siya. Yan. Mas gusto ko yan para, let's say, meron kayong ginagawa ditong elevation, dito yung plan, madali mo i-project, makikita mo kaagad. So, mas prepare ko yung mahaba yung crosshair. Erase na natin to. So, balik tayo dito sa options. Yan. Dito tayo kanina. Yung profiles naman, let's say, may mga binago ka doon, nag-link ka, may binago kang kulay, dito binago nyo rin yung save as, lahat yan, pwede nyo i-save. Gawa lang kayo ng add to list. Let's say, cut blogger profile. Apply and close. Apply. Then, okay. Nasave na natin ang profile. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa default ng AutoCAD, option lang ulit tayo. Dito, sa, dito tayo sa profiles. Click nyo lang to, yung default profile name niya. Then, set current. Then, okay. Babalik siya sa original settings ng AutoCAD. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa dati mong, o sa profile mo talaga, so, click mo lang yung profile, then, set current. Automatic. Babalik siya doon sa profile na gusto mo. O kaya naman, may gusto kang baguhin, let's say, sa display, yung crosshair, gusto mo siyang liitan, then apply, okay. Ganyan na kaliit ang crosshair mo. So, ang gagawin mo lang para masave yan, options ulit, profiles, then set current mo lang. Automatic, nakasave yan dyan. Kahit ibalik mo yung sa default ng AutoCAD, set current natin yan, tapos, ibalik natin dito sa profile mo, set current, okay, Ayan, nakasave na siya. So, ganun lang siya. Balik natin to sa crosshair na 100% apply. Then, okay. Then, option ulit tayo. Ngayon, sa profiles, kung gusto mo siyang gamitin kahit sa ang computer, isave mo lang siya sa USB. Click nyo lang siya. Then, export. Save nyo somewhere sa USB mo or sa, kahit saan sa computer. Then send mo sa email mo para kahit nasaan ka, pwede mo siya ma-access. Kapag na-save mo na siya at na, na, nandun ka na sa ibang computer, click nyo lang yung import sa AutoCAD, browse mo lang siya, then import. Automatic, mapupunta siya dito at magagamit mo na yung profile mo. Hope you guys, you learn something from this video. And don't forget to like, share, and subscribe. Kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko kaagad sa oras na mabasa ko.